웹스퀘어 퀵하이드입니다. 동적으로 인풋박스의 값을 설정하는 셋밸류 함수에 대해 알아보겠습니다. 또한 인풋박스의 현재 값을 확인하는 개밸류 함수에 대해서도 알아보겠습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 인풋박스 옆과 아래에 트리거 버튼들이 있습니다. 인풋박스 옆에 트리거에 온클릭 이벤트를 추가해 보겠습니다. 트리거를 우클릭하고 온클릭 이벤트를 선택합니다. 이 트리거를 클릭할 때 실행할 코드를 정의해야 합니다. 현재 인풋박스의 값을 확인하고 확인한 값을 alert 메시지로 표시하는 코드를 추가해 보겠습니다. 현재 인풋박스의 값을 확인하기 위해서 getValue 함수를 사용해야 합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 인풋박스의 값을 입력하고 옆에 트리거를 클릭하면 입력한 값이 표시됩니다. 다시 시도해 보겠습니다. 동일하게 동작합니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 인풋박스 하단의 첫 번째 트리거에 온클릭 이벤트를 추가해 보겠습니다. 트리거를 우클릭하고 온클릭 이벤트를 선택합니다. 첫 번째 트리거를 클릭할 때 인풋박스에 헬로우라는 값을 설정하는 코드를 추가해 보겠습니다. 인풋박스의 값을 설정하기 위해 setValue 함수를 사용해야 합니다. 인풋박스 하단의 두 번째 트리거에도 온클릭 이벤트를 추가해 보겠습니다. 두 번째 인풋박스를 우클릭하고 온클릭 이벤트를 선택합니다. 두 번째 트리거를 클릭할 때 인풋박스에 111을 설정하는 코드를 추가해 보겠습니다. 역시 setValue 함수를 사용하십시오. 인풋박스 하단의 세 번째 트리거에도 온클릭 이벤트를 추가해 보겠습니다. 세 번째 인풋박스를 우클릭하고 온클릭 이벤트를 선택합니다. 세 번째 트리거를 클릭할 때 인풋박스에 웹스퀘어5를 설정하는 코드를 setValue 함수를 사용하여 추가합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 헬로우가 설정되고 옆에 트리거를 클릭하면 해당 값이 표시됩니다. 두 번째와 세 번째 트리거를 클릭해도 지정한 값이 설정되고 옆에 트리거를 클릭하면 해당 값이 alert 메시지로 표시됩니다. 이두 함수는 인풋 박스, 시크릿, 아웃풋, 텍스트 에리어, 텍스트 박스, 오토 컴플리트, 레디오 실렉트, 체크 박스, 캘린더, 인풋 캘린더 등 여러 컴포넌트에서 사용할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵 가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.